ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ജ്യൂസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് അധികം ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിന് മുട്ടപ്പഴം എന്നാണ് പറയുക എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് ഇത് ന മുട്ടപ്പഴം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് തൊലിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ കോഴി മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി കഴിക്കണ മാതിരി മഞ്ഞക്കുരു കഴിക്കണ മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ മരം അപ്പോൾ ഇതാണ് മുട്ടപ്പഴത്തിൻ്റെ മരം ഇതിന് എഗ് ഫ്രൂട്ട് എന്നും പറയും കേട്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ പഴമാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഒന്നുകൂടി വലുതായതാണ് നല്ലോണം ആയിട്ടില്ല ഇതുപോലെയാണ് മുട്ടപ്പഴം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായി നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാതും കാണിച്ചു തരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതൊക്കെ ഇതൊരു പടവലം ഉണ്ടായി നിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറയാറില്ലേ പച്ചമുളക് വീട്ടിലുണ്ടായതാണെന്ന് ഇതിവിടെ നിറച്ചുണ്ടായി നിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ടായി നിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ജാതിക്ക മരം ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് എൻ്റെ ബ്രദർ വെച്ചതാണ് ജാതിക്ക ഇത് ജാതിക്കയുടെ മരമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് തന്നെ ഞാവൽ പഴത്തിൻ്റെ മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് മല്ലിച്ചെപ്പ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാടൻ മല്ലിച്ചെപ്പാണിത് ഇത് കൊടമ്പുളിയുടെ മരമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അധികം സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് കൊടമ്പുളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല നമുക്കൊരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ടാവും പുളിയുടെ ഇല കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് അതിലും ഒരു പുളി ഉണ്ടാവും വില ഇതിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മരം വലുതായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വാളംപുളിയുടെ മരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടി കാണിച്ച വീഡിയോ ലോങ് ആവുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് ജാതിക്കയുടെ മരമാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നാരങ്ങയുടെ മരമുണ്ട് ഇതിൽ നിറയെ നാരങ്ങ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും പൊട്ടിക്കാനായിട്ടില്ല നിറയെ ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്പൈസിൽ കുറച്ച് മരങ്ങൾ കൊടമ്പുളി നാരങ്ങ ജാതിക്ക നെല്ലിക്ക അതൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാടൻ നെല്ലിക്ക ഉണ്ട് അരി നെല്ലിക്കയും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ നെല്ലിക്കയുടെ മരമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ കിട്ടാറില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായപ്പോ എൻ്റെ ഉമ്മയപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമുക്ക് ഈ നാടൻ നെല്ലിക്കൊണ്ട് അരിഷ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മുരിങ്ങയുടെ മരാണ് മുരിങ്ങ ഇവിടെ മൂന്നാല് അടുത്തുണ്ട് നിറയെ മുരിങ്ങ ഉണ്ട് അതിൽ കായ ഉള്ളതുണ്ട് കായ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നത് കുമ്പളത്തിൻ്റെ വള്ളിയാണ് ഇത് ഇരുമ്പാമ്പുളി എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇരുമ്പാമ്പുളി എന്നാണ് പറയാറ് പുളിക്ക് പകരം ഇരുമ്പാമ്പുളി ഇട്ടിട്ട് മീൻ കറി അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വഴുതനങ്ങളുടെ തൈയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല വീഡിയോ ലോങ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് പപ്പായയുടെ പപ്പായയുടെ മരാണിത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കറിവേപ്പിലുണ്ട് കറിവേപ്പില മുരിങ്ങയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ മരമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ഈനാംപഴം എന്നാണ് പറയുക ഓരോ നാട്ടിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവൂല എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിന് ചിലയിടത്ത് സീതാപ്പഴം എന്ന് പറയും തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല 
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ഇനാമ്പഴം എന്നാണ് പറയാറ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ മരം കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സാധാ ജ്യൂസിനുള്ള നാരങ്ങയല്ല നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുന്ന നാരങ്ങയല്ലേ വടുപ്പുളി നാരങ്ങ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പറയാറ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വലുതായി നല്ല വലുതായി വരുന്ന നാരങ്ങയാണ് അച്ചാറൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന നാരങ്ങ അതും ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇല മറ്റേ നാരങ്ങയുടെ ഇല പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് എന്ന് മാത്രം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വള്ളിയാട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്തിരിയുടെ വള്ളിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് പോയി ഇതിപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നല്ലോണം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് ഷുഗറുകാർക്കൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ നല്ലോണം ഫൈബർ കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് കാരണം വയറിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾക്ക് അതായത് മലബന്ധം അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റി അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെയും കുറേ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ വള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലും നിറയുണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് ഇതെന്ന് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊരു തവണ എടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇനി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടപ്പഴത്തിലോട്ട് തന്നെ വരാം അപ്പം ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങാം അതാ മുട്ടപ്പഴം ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തോല് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ തോല് പോലെ തീരെ കനല്ലാത്ത തോലാണ് കൈ കൊണ്ടിയാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനതൊന്ന് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പൊടിയുള്ള മുട്ടപ്പഴമാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല പൊടി പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിന് സപ്പോർട്ടയുടെ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതായിട്ടും കണക്കാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് അതുപോലെ പൊളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിറയെ പൊടി പൊടി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു കഴിക്കണ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറ് അത് അങ്ങനെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ് മധുരമുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു ഒന്ന് കളയാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരു ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ നല്ല വലിയ കുരുവാണ് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ കുരു കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് തൈ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടപ്പഴമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് കുരുവാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ നാല് ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ തീരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തത് അല്ല വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും എന്ന് നമുക്കൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വേറെ ഷുഗർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഈത്തപ്പഴമാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ ഷുഗറിന് പകരം അല്ല ഈത്തപ്പഴം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയുടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് ചൂടാറിയ പാലാണ് തണുപ്പിക്കണില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തണുപ്പിക്കാതെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കട്ടാക്കിയിട്ട് പാല് കട്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഈത്തപ്പഴമായിരുന്നു എട്ട് പത്ത് എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ വെച്ച് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം അത് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബൂസ്റ്റ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുത്ത് വന്നതാണ് നമ്മുടെ മുട്ടപ്പഴം ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാൽ ഒന്നുകൂടി കട്ടാക്കിയിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാട്ടിലും തിക്നെസ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുട്ടപ